നമസ്കാരം ഐഡിയൽ എക്സ്പ്രസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ മെയിൽ മെർജിലെ ലെറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡയറക്ടറീസും ലേബൽസും എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ഇനി ആർക്കൊക്കെ ഞാൻ അയച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണ് വേണ്ടത് അതിനെനിക്ക് ഫയലിൽ പോയിട്ട് ന്യൂ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം പുതിയൊരു ഡോക്യുമെന്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം മെയിലിങ്ങിൽ സ്റ്റാർട്ട് മെയിൽ മെർജിൽ പോയിട്ട് ഡയറക്ടറി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ഡയറക്ടറി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതിന് പേജ് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ ഫീൽഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ ഒരു പേജിൽ കൊള്ളുന്നത് എത്രയാണോ അതിനുശേഷം അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊള്ളുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഈ ഷീറ്റിൽ ഒരു പത്ത് പേജ് ആണ് പത്ത് ആളുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊള്ളുന്നുള്ളെങ്കിൽ ബാക്കി അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് പേരും അഡ്രസ്സും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു പോർഷൻ ചെറിയൊരു പോർഷൻ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് കൊള്ളുക ബാക്കി പകുതി വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പേജ് സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ ശരിയാക്കി വെക്കുക അതായത് ഇതിൻ്റെ മാർജിനൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ചിടാം പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള ആ ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാർജിൻ കുറയും പേപ്പർ സൈസ് നമ്മൾ എ ഫോർ ആക്കണം അതിനുശേഷം ഒന്നിലധികം കോളം കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് കോളം ത്രീ കോളം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഞാൻ വീണ്ടും മെയിലിങ്ങിൽ പോകുന്നു അതിനുശേഷം സ്റ്റാർട്ട് മെയിൽ മെർജിൽ നമ്മൾ ഡയറക്ടറി ആണല്ലോ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ സെലക്ട് റെസിപ്പിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഡാറ്റാ ബേസ് തന്നെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിൽ നിന്നാണല്ലോ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ആ ഡാറ്റാ ബേസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ലെറ്ററിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് നെയിമ് വേണം എൻ്റർ അടിക്കുക അഡ്രസ്സ് വേണം ഇനി പേര് മാത്രം മതി എങ്കിൽ പേര് മാത്രം കൊടുത്താലും മതി ഇങ്ങനെ അടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് കളയാനായിട്ട് നമ്മൾ ലേ ഔട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിന് സീറോ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതിനിടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം മെയിലിങ്ങിൽ പോവാ ഫിനിഷ് ചെയ്യുക എഡിറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അല്ല ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ കട്ട കുത്തിയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റർ അടിച്ചു രണ്ട് എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമ്മൾ എഡിറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ എ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ പേരും അഡ്രസ്സും വരും അടുത്ത ബി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ പേരും അഡ്രസ്സും സി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ പേരും അഡ്രസ്സ് ഇത് വേറെ ഡയറക്ടറി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിൽ മറ്റൊരു ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വരിക ഇനി ഈ കോളം ഇട്ടതിൻ്റെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഡാറ്റാ ബേസിൽ ഡാറ്റ ആവശ്യമാണ് എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ കോളങ്ങളൊക്കെ ഫില്ലാവുന്നത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഇതിനെ തന്നെ ഞാനൊന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് റോകൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി അതിനുശേഷം ഇതിലൊക്കെ ഞാൻ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ പേരൊന്നും ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടില്ല ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഡയറക്ടറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ എഡിറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം എനിക്ക് വേണം ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടോ നമ്മൾ ആ കോളം മുട്ടത് കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അലൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെങ്കിൽ പേപ്പർ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആവില്ല മറ്റേത് എന്താണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക കണ്ടോ ഇത്രയും പോർഷൻ വെറുതെ ആയി പോകും എല്ലാ പേജിലും അപ്പൊ കുറെ പേജസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിന്റ് എടുത്ത് വെക്കേണ്ടി വരും അതിന് പകരമായിട്ട് അതിനെ കോളമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് പ്രിന്റ് എടുത്ത് വെച്ചാൽ ആർക്കൊക്കെ നമ്മൾ അയച്ചു എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് ഡയറക്ടറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എന്താണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ ഒരു
ഇതിലും വ്യത്യാസം വരും വലിയ അൻവലപ്പാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സൈസ് നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് അളന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ സൈസ് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും എത്ര എം എം ആണ് എന്നുള്ള സൈസ് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എൻവലപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കണ്ടോ മാറി വരുന്നതായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെയാണ് ടു അഡ്രസ്സ് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഫ്രം അഡ്രസ്സ് വരുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ പ്രിൻ്റ് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം ഫേസ് അപ്പ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു നേരെ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു ചരിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഈ ഒരു മോഡലിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പേപ്പർ വയ്ക്കുന്ന ഒരു മോഡലിലാണ് ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ഓപ്ഷൻ കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാനത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പറയുന്നു അപ്പോൾ കണ്ട ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത കവറിൻ്റെ എൻവലപ്പിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ചാണ് ഇനി കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻവലപ്പിൽ പോവുക ഞാൻ അത് കുറയ്ക്കുകയാണ് ഈ ഒരു എൻവലപ്പിൻ്റെ സൈസിലേക്ക് ആക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു എൻവലപ്പിന്റെ സൈസിലേക്ക് അത് എത്തി ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്രം അഡ്രസ് അടിക്കാം ഫ്രം എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ അയക്കണത് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അഡ്രസ് വരുന്ന ആ ഒരു സ്പേസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിക്കാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സെലക്ട് റെസിപ്പി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡാറ്റാബേസ് ഒന്നും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബാക്കി ഓപ്ഷനൊന്നും ആക്റ്റീവ് ആവാത്തത് ഇവിടെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ യൂസ് ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഡാറ്റാബേസ് തന്നെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഡാറ്റാബേസ് ഇതിനോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയി ലിങ്ക്ഡ് ആയി അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷനുകളെല്ലാം നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കാണാം അതിനുശേഷം ഇൻസേർട്ട് മെർജ് ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് നെയിമ് വേണം എൻ്റർ അടിക്കുക അഡ്രസ്സ് വേണം എൻ്റർ അടിക്കുക കോൺടാക്ട് നമ്പർ വേണം അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനിഷ് ആൻഡ് മാർജിൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക എല്ലാം വേണം അപ്പൊ അത്രയും എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നമ്മൾ കുറെ ഇതാക്കി കണ്ട ടു ഓ ഫിഫ്റ്റി അമ്പത് പേർക്കുള്ള എൻവലപ്പ് നമ്മൾ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ കുറെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ രണ്ട് മൂന്ന് എന്നുള്ളതിൽ അമ്പത് പേരായി അമ്പത് പേജ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എൻവലപ്പുകളാണ് ഇവിടെ തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾക്ക് പ്രിന്റ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഓരോ എൻവലപ്പും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രിന്റ് ആയിട്ട് വന്നോളൂ ഇനി ഇത് സേവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫയൽ മാത്രം സേവ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിനെ നമ്മൾ എവിടെയാണോ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തത് അവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എൻവലപ്പ് എന്നുള്ള പേരിൽ ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പൊ എൻവലപ്പായി ഇതാണ് മെയിൽ മെർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ ഒന്ന് നമുക്ക് എടുത്തു നോക്കാം ഫയൽ ഓപ്പൺ നമ്മൾ ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഞാനൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് ഇതാണ് ആ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് റീസെന്റ്ലി നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഫയലുകളെല്ലാം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മെയിൽ മെർജ് എന്നുള്ള ഫയൽ എടുത്തു എനിക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ടാണ് ഡിയർ സർ മാഡം എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ സർ എന്നും പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിൽ മാഡം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എനിക്ക് വരണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഡാറ്റാബേസിൽ ഒരു കോളവും കൂടെ ഞാൻ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കോളം ടു ദ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റിലൊരു കോളം ഈ കോളത്തിന് ഞാൻ സെക്സ് എന്നും പേര് കൊടുക്കുന്നു മെയിലുകൾക്ക് എം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണം അല്ലാത്തവർക്ക് ഫീമെയിൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല കൊടുത്താൽ എഫ് എന്ന് കൊടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഞാൻ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ മെയിലുകൾക്ക് എം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പേരെ ഞാൻ മെയിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ലെറ്റർ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് എടുക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ പറയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല പകരം ഇവിടെ റൂൾസ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക്
ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനുശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഡിയർ സർ എന്നാണ് ഇനി ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്യുക എഡിറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡോക്യുമെന്റ് എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റും എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താല് ഇത് ഡിയർ സർ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ നമ്മൾ മെയിലാണ് പറഞ്ഞത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ആളെ നമ്മൾ മെയിലാണ് പറഞ്ഞത് സി എന്ന് പറയുന്ന ആളെ നമ്മൾ മെയിലാണ് പറഞ്ഞത് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് നമ്മൾ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും എ ബി സി ഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിനെ ഡി ഇ എന്നാക്കാം ും ഇയും എഫും ജിയും ഇതിനെ എച്ച് എന്ന് പേര് കൊടുക്കും എച്ച് ഓക്കെ ഇത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഞാൻ ഐ എന്ന് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഐ എച്ചിനും ഐക്കും ഇടയിലുള്ള സീകളെല്ലാം ഫീമെയിൽ ആണ് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ പോയിട്ട് ഈ ലെറ്ററിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഒന്നും കൂടെ മെയിൽ മെർജ് ചെയ്യാം ഫിനിഷ് എഡിറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മെയിലാണ് ബി മെയിലാണ് സി മെയിലാണ് ഡാ ഡി എന്ന് പറയണത് ഫിമെയിലാണ് അപ്പൊ ഡിയർ മാഡം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇ ഡിയർ മാഡം എഫ് ഡിയർ മാഡം ജി ഡിയർ മാഡം വീണ്ടും എച്ച് ഡിയർ സർ അതിനിടയ്ക്കുള്ള സ്ത്രീകളെല്ലാം മാഡമാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലെറ്റർ മെർജ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം